இப்போ இனக்கவர்ச்சி பொறிகள் வச்சு வண்டுகளை எப்படியெல்லாம் நம்ம தடுக்கலான்றதை பார்த்தோம் அடுத்தது ஆமனுக்கு புண்ணாக்க வச்சு கூட வண்டுகள் பாதிப்புலேருந்து மரத்தை தடுத்துக்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஒரு கிலோ ஆமனுக்கு புண்ணாக்க எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு அதோட சேர்த்து ஒரு அஞ்சு லிட்டர் தண்ணியில் நல்லா கரைச்சிக்கணும் இப்போ இதோட கொஞ்சம் வெள்ளம் கூட நம்ம கலந்துக்கலாம் வெள்ளமும் சாண கரைச்சலும் நம்ம கலந்துக்கலாம் இது வெள்ளமும் சாண கரைச்சல் எதுக்காக கலந்துக்கிறோம்னா அந்த வாசனைக்கும் நொதிக்கிற தன்மைக்காக நம்ம கலந்துக்கிறோம் ஏன்னா நுண்ணுயிர்கள் வேணுன்ற மாதிரி மண்பானையை வந்து தோப்பில் வைக்கலாம் ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு இடத்துல இப்படி வைக்கிறதுனால அந்த ஆமனக்கோட வாசனை வெள்ளம் சாணம் எல்லாமே க இருக்கிறதுனால அந்த வாசனைக்காக வண்டுங்கள் எல்லாமே வந்து அந்த பானையில் மாட்டோம் அப்படி மாற்றுறதுனால வண்டோட நடமாட்டம் தோப்பில் உங்களுக்கு குறையும் அதனால் பாதிப்பு உங்களுக்கு குறையும் இதே வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஆமனுக்கு கொட்டை கிடைச்சா கூட என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் கொட்டையே நல்ல ஆமனுக்கு கொட்டையை எடுத்து அதாவது ஒரு அஞ்சு கிலோ ஆமனுக்கு கொட்டைனா ஒரு அஞ்சு லிட்டர் தண்ணியில் நல்ல கொட்டையை பவுடர் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அரைச்சி தண்ணியில் ஊற வைக்கணும் இப்படி ஊற வைக்கும் போது ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நாள் அது நொதிக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருங்க மண்பானையில் அதுக்கப்புறம் அந்த சாரை எடுத்துக்கலாம் அந்த ஆமனுக்கு கொட்டை இருக்கு இல்லைங்களா அந்த சாரை எக்ஸ்ட்ராக்ட்னு சொல்லக்கூடிய அதை ஒரு ரெண்டு லிட்டர் அளவுக்கு எடுத்து ஒரு திருப்பி ஒரு மண்பானையில் அந்த ரெண்டு லிட்டரை ஊற்றி அந்த மண்பானையிலோட கழுத்த அளவு வந்து தண்ணியை ஊற்றுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த மண்பானை ஃபுல் செட்டப்பே எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் உங்கள் தோப்பில் வச்சிங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு இடத்துல உங்களுக்கு இதுவும் வந்து ஒரு காண்டாமிருக வண்டு வந்து தடுக்கிறதுக்கான ஒரு நம்ம நல்ல நிறைய இடங்க கிராமப்புறங்களில் செய்யக்கூடியது தான் இது காண்டாமிருக வண்டு பாதிப்பை குறைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி மண்பானையில் ஆமனுக்கு புண்ணாக்க வந்து கொட்டையை எடுத்து அரைச்சி தண்ணியில் கலந்து வைப்பாங்க தோப்பில் அதையும் நீங்கள் வைக்கிறதுனால காண்டாமிருகோட பாதிப்பு உங்களுக்கு நல்லபடியாக குறையும் எதனால் சொல்கிறோன்னா இப்போ மருந்து அடிக்கிறதானா ஒரு மரத்துக்கு எப்படி ஒரு முந்நூறுலேருந்து நானூறுரூவா வருது மருந்து செலவாகும் ஆனால் இந்த ஆமனை கொ கொட்டை தயாரிக்கிறதுக்கு ஒரு இரநூறுவாலேருந்து முந்நூறுரூவா அதுவும் நான் சொல்கிறது வந்து அதிகமாக தான் சொல்கிறேன் அந்த செலவு அவ்வளோதான் ஆகும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறுரூவா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மரத்துக்கு குறையும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு நூறு மரம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ ரூபா உங்களுக்கு குறையுது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இதை வந்து நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் மருந்து அடிக்கிற இதை மருந்து வாங்குகிற செலவு அடிக்கிற கூலி அதெல்லாம் நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ எல்லா இடத்துலையும் ரசாயன மருந்துகள் பயன்பா பயன்படுத்துறது குறைச்சிக்கணும்னு சொல்கிறோம் அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி மேலாண்மை முறைகளை பயன்படுத்தி நீங்கள் காண்டாமிருக வண்டு தாக்குதலேருந்து உங்கள் தென்னை மரத்தை காப்பாற்றிக்கலாம் வரக்கூடியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பு கூன் வண்டு எங்கெல்லாம் காண்டாமிருக வண்டு தாக்குதல் இருக்கோ அங்கெல்லாம் சிவப்பு கூன் வண்டு தாக்குதலும் இருக்கும் அந்த மாதிரி தாக்குதல் எப்படி கட் இதையும் எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் இதற்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இனக்கவர்ச்சி பொறி இருக்குது ஆனால் என்னென்னா அதே இனக்கவர்ச்சி பொறி நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா அந்த மருந்து அந்த லியூருன்னு சொல்லக்கூடிய ஈர்ப்பான்கள் மட்டும் தனியாக இதுக்குன்னு தனியாக அதாவது ரெட் பாம் வியூலுன்னு சொல்லுவோம் இந்த சிவப்பு வண்டை இதுக்குன்னு சிவப்பு வண்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு இனக்கவர்ச்சி பொறி இது இருக்குது ஈர்ப்பான் இருக்குது அதை மட்டும் நீங்கள் மாற்றி வச்சு அந்த மூடியில் சொருகி வச்சுட்டா போதும் இந்த சிவப்பு கூன் வண்டோட பாதிப்பும் உங்களுக்கு குறையும் அடுத்ததாக சொல்லக்கூடிய பூச்சி பார்த்திங்கன்னா செ செதில் பூச்சி தென்னை ம இலையில் வந்து செல் பூச்சிகள் அதிகமாக இருக்கும் இந்த பூச்சிகள் இதோட அறிகுறிகள் நீங்கள் கண்டு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கனாவே இந்த பூச்சியோட பாதிப்புலேருந்து குறைச்சிக்கலாம் அடுத்ததாக வரக்கூடியது வந்து காயில் வந்து அப்படி அப்படியே நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஏதோ சுரண்ட மாதிரி அரிச்ச மாதிரி இருக்கும் இது வந்து இரியோஃபிட் மைட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பூச்சினால் வரக்கூடிய பாதிப்பு இது எப்போ இந்த பூச்சியோட பாதிப்பு வரும்னா தென்னை மரத்தில் அதுக்கு தேவையான உரங்கள் இல்லை இல்லை சத்து பற்றாக்குறையினால் இந்த பூச்சியோட பாதிப்பு வரும் அதனால தான் ஒவ் இதுக்குன்னு தனியாக உரப் பரிந்துரைகளே இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு அட்டவணையே இருக்குது ஒரு வருஷம் தென்னை மரத்துக்கு என்ன உரங்கள் போடணும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கிற தென்னை மரங்கள் மரங்களுக்கு என்ன மாதிரி உரங்கள் போடணுன்ற மாதிரி இருக்குது அந்த அட்டவணையெல்லாம் தெரிஞ்சு உங்கள் மண்ணுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் உரங்கள் போட்டிங்கனாவே இந்த பூச்சியிலேருந்து உங்களுக்கு உங்கள் மரத்தை காப்பாற்றிக்கலாம் அடுத்ததாக இன்னொரு பூச்சி பார்த்திங்கன்னா இலையில் வந்து ஸ்கிப்பர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புழு பாதிப்பு வரும் அதுக்கும் நம்ம கரெக்டாக அதோட அறிகுறிகள் என்னான்னு தெரிஞ்சு தேவையான தடுப்பு முறைகள் எடுத்துகிட்டா இந்த புழுவோட பாதிப்பில் வந்து நம்ம மரத்தை காப்பாற்றிடலாம் இன்னொரு முக்கியமான பூச்சி வந்து மாவு பூச்சி மாவு பூச்சின்னு சொன்னோம்னாவே எல்லா பயிருக்கும் எல்லா காலங்களையும் மாவு பூச்சியோட தாக்குதல் அதிகமாக இருக்கும் இன்னொன்று என்னென்னா மாவு பூச்சி வந்து கோடை காலத்தில் அதிகமாக தாக்கும் இந்த மாவு பூச்சிக்கு வந்து எவ்வளோதான் நம்ம ரசாயன மருந்துகள் அடித்தாலும் அதோட தடுப்பு அதை தடுக்கிறதுக்கு வந்து
இந்த பூச்சிகளுக்கு தாக் தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம பயன்படுத்தும் வண்டு அதே இந்த இதே மெட்டாலஜி மனிசோஃபிலி கூட நம்ம காண்டாமிருக வண்டுக்கு அந்த எருக்குழிக்கெல்லாம் நம்ம தெளித்தோம்னா அந்த பூச்சியோட பாதிப்பு இல்லாமல் நம்ம தடுத்துடலாம் அதே மாதிரி ரசாயன மருந்துகள் பயன்படுத்துகிறோம் நம்ம குறைச்சிடலாம் இல்லை த மீன்ஸ் பயன்படுத்தாமலே நம்ம தடுத்துடலாம் ரசாயன மருந்தே தேவையில்லைன்ற மாதிரி நம்ம கொண்டு வந்துக்கலாம் இதுதான் முக்கியமான பூச்சிகள் ஸோ பூச்சின்னு பார்த்ததில் வந்து நம்ம முக்கியமான பார்த்தது வந்து காண்டாமிருக வண்டு சிவப்பு கொண்டு வண்டு நம்ம இரியோஃபிட் மைட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய பூச்சியை பார்த்தோம் அப்புறம் சிலந்தி வகையை பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து ஸ்கிப்பர்னு சொல்லக்கூடிய புழு இலையில் வரக்கூடிய புழு அதை பார்த்தோம் இன்னொன்று வந்து மாவு பூச்சி இந்த தாக்குதலில் அதிகமாக தென்னையில் வரக்கூடிய பூச்சிகள் இன்னும் நிறைய வேறு சில பூச்சிகளெல்லாம் இருக்குது பட் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இந்த மாதிரி பூச்சிகள் ஏன்னா நம்ம வயல்வெளி போனதில் பார்த்ததில் வந்து இந்த மாதிரி பூச்சியோட பாதிப்பு இருக்கிறத பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நோய் தென்னையில் நோயின் எடுத்துக்கிட்டோம்னாவே முக்கியமான நோய் வந்து தஞ்சாவூர் வாடல் நோய் இப்போ தஞ்சாவூர் வாடல் நோய் அறிகுறிகளே உங்களுக்கு தெரியும் எப்படின்னா அந்த மருத்துவில் வரக்கூடிய மரம் வளர்ச்சி வளரும்போதே உங்களுக்கு அந்த வாடல் நோய் அறிகுறி தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் மரம் இலைகள் சரியாக வராது அதே மாதிரி மரத்தோட பார்க்குறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா நல்ல போஷாக்காக இருக்கக்கூடிய மரங்களும் நல்ல சத்தாக இருக்கக்கூடிய மரங்கள் எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா இலைகள்லாம் வராது காய்பிடிப்புகள்லாம் சரியாக இருக்காது இந்த தஞ்சாவூர் வாடல் நோய் வந்துருச்சுனாவே அந்த மரத்தோட தண்டு பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு காளான் ஒரு ப்ரௌன் கலரில் பழுப்பு நிற காளான் இருக்கிறது அந்த காளான் வந்து பிராக்கெட் ஃபங்கஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி காளான் வந்து முதிர்ச்சி அடைந்த அதாவது ரொம்ப சீரியஸான கண்டிஷனில் அந்த மாதிரி மரத்தில் உங்களுக்கு அறிகுறிகள் தோணும் இந்த மாதிரி அறிகுறி தோணுச்சுனாவே ஒன்று என்ன பண்ணால் மண்ணுக்கு நம்ம வந்து இயற்கை உரங்களும் இதோட சேர்ந்து சில இயற்கை மருந்துகள் அதாவது சூடமனாஸ்ன்னு தெரியும் எல்லாருக்குமே சூடமனாஸ் ட்ரைக்குடர்மா விரிடி சூடமனாஸ் ஃப்ளோரசன்ஸு ட்ரைக்குடர்மா விரிடியும் வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு கிலோன்ற அளவில் எடுத்து நல்ல மக்கின உரத்தோட கலந்து நம்ம பண்ணையில் தென்னை மரம் இருக்கக்கூடிய பண்ணையில் வச்சுட்டோம்னா இந்த நோய் வந்து மண் மூலியமாக பரவக்கூடிய நோய் அந்த மாதிரி காற்றுல அந்த மாதிரி வராமல் இருக்க நம்ம தடுத்துக்கலாம் அடுத்தது முக்கியமான நோய் தென்னையில் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இலையில் வரக்கூடிய இலை கருகல் நோய் இந்த நோய் இலைகளில் வந்துச்சுன்னாவே உங்களுக்கு வந்து மகசூல் குறையும் இலைய ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு காஞ்சி கருகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இந் இதுக்கும் நம்ம வந்து அறி எல்லாமே வந்து மருந்துகள் அடிக்கிறதோ ரசாயன மருந்தோ இல்லை இயற்கை மருந்தோ எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம அறிகுறிகள் வச்சு தான் நம்ம வந்து மருந்தை வந்து தேர்ந்தெடுத்து செய்யணும் ஏன்னா இது வந்து பூச்சினாலேயா இல்லை இது நோயினாலேயா இல்லை இது சத்து பற்றாக்குறைனாலே நம்மளுக்கு தெரியாமல் நம்ம மருந்து வாங்கி தெளித்தோம்னா அது வந்து வேறு சில பாதிப்புகளை ஏற்படுத்திடும் அதனால் ஒரு இலை மஞ்சளாகுது அப்படின்னாவே நம்ம முதல்ல பார்க்கக்கூடியது வந்து அது சத்து கம்மினாலேயா இல்லை அது பூச்சி தாக்கியிருக்கா இல்லை நோயினாலேயான்னு தெரிஞ்சு நம்ம மருந்து தெளிச்சிங்கன்னா தான் வந்து அது நம்மளுக்கும் லாபகரமாகவும் இருக்கும் தேவையில்லாத சில நம்ம சுற்றுப்புறலுக்கு வந்து இப்போ எல்லாமே முக்கியமாக கொடுக்குறோம் ஏன்னா தண்ணி மண் எல்லாமே வந்து கெட்டுட்டே போரு போகுது ரசாயன மருந்து நிறைய பயன்படுத்துறதுனால இதெல்லாம் கெட் கெடுதுன்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நிறைய மருந்து அடிக்கிற மருந்து அடிச்சிட்ருக்கோம் விவசாய நிலங்களில் அந்த மாதிரியில் இல்லாமல் இருக்கணுன்னாவே ஒரு இலை மஞ்சள் ஆகும்போது அது பூச்சினாலேயா இல்லை நோயினாலேயா இல்லை சத்து கம்மினாலேயா வருதான்னு தெரிஞ்சிட்டு நீங்கள் மருந்து அடிச்சிங்கன்னா தான் நம்மளுக்கும் லாபகரமாகவும் இருக்கும் மண்ணும் தண்ணியும் நல்லபடியாக தரமான மண்ணும் தண்ணியாக இருக்கும் நம்மளாவே சில நோய்க்கும் பூச்சிகளுக்கும் வர ஏற்ற சூழ்நில் நம்ம உருவாக்கிடுறோம் அதனால் நம்ம மண்ணுக்கு தேவையான உரங்களும் போடுறதுக்கு வந்து மண் பரிசோதனை செஞ்சு போடணும் அந்த மாதிரி மண் பரிசோதனை செஞ்சு நம்ம மண்ணுக்கு தேவையான உரங்கள் போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் தென்னையை வைக்கிறது ரொம்ப நல்ல உகந்தது இதனால் பூச்சிகளும் நோய்களும் வராமல் தடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக எல்லாத்துக்குமே வந்து எல்லா மண்ணுக்கும் வந்து முக்கியமாக நம்ம சொல்லக்கூடியது வந்து சூடோமனாசும் ட்ரைக்குடர்மா விரிடியும் இது வந்து உயிர் மருந்துகள் ஏன்னா இந்த சூடோமனாசும் ட்ரைக்குடர்மா விரிடியும் போடுறதுனால மண்ணுக்கு நோய் வராமல் தடுக்கிறதோ இல்லாமல் மண்ணுக்கு தேவையான சத்துக்களும் பயிரோட வளர்ச்சிக்கு தேவையான சத்துக்களும் உங்களுக்கு கிடைக்கிது அதனால் எல்லா விவசாயிகளும் உயிர் மருந்துகளான சூடோமனாசும் ட்ரைக்குடர்மா விரிடியும் பயன்படுத்தாத மண்ணும் நல்லா வளமாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி உங்கள் பயிர் வைக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து பயிரும் நல்லா வளர்ச்சி அடைந்து எந்த ஒரு நோய் தாக்குதல் இல்லாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு